，我被绑架了，被关的地方一片漆黑，大概十平米左右。绑匪没有捆住我的手脚，甚至还把手机留给了我。可不管我怎么做，都出不了这个房子。我把希望放在手机上，却发现手机里能用的只有一个群聊，而我只要被踢出群就会死。头好痛！我撑着墙壁站起身，入目一片漆黑。有人吗？这是哪？我的求救宛如沉入海底，没有激起一丝波澜。未知的恐惧包裹着我，我背靠墙，一点点摸索着前进。我搬到了东西，整个人向前倒下，下巴生生磕在地板上，嘴里瞬间涌起一股腥甜，剧痛刺激了泪腺，我哆嗦着吐出一口血沫，紧绷的神经这一刻崩溃，我坐在地上大哭。突然，我摸到了一个东西，是手机。我连忙按亮，想打开手电，却怎么也找不到这个选项，甚至连最基本的数据、蓝牙等功能都消失了。我借着手机的微光看清了自己所处的地方，这里是个四四方方的房子，没有门窗，所有地方都被封得死死的，我就像是凭空出现在这个盒子里一样。莫大的恐慌彻底吞噬了我，我颤抖着想要报警，可手机上根本就没有拨打电话的按键，手机屏幕一片空白，界面上的一个聊天软件此时看着格外诡异，但我没办法了，我点开这个软件，里面的按钮全是灰的，只有一个名为“奔赴”的群还在不停地弹着消息，群里有六个人，群主阿良，大家都清楚上车地点了吧？娇娇，清楚，管理员王姐，你们选的地点离我家太远了，能不能换个近点的？艾特阿良，群里安静了片刻，阿良，那王姐觉得在哪比较好？王姐。富吉路公交站台就在我家楼下。富吉路，这不是我今早去的地方吗？我记得我上了一辆商务车后睡着了，再醒来就在这儿了。难道我上的就是群里这辆车？可是我根本不认识这些人啊！我压下心里的不安，在群里求救，救命！求求你们报警！我被人绑架了，现在被关在一个房子里，这里很黑，封得很严实，氧气不多。再这么下去，我可能会窒息。拜托你们帮帮我！消息发出去，半会儿才有人回。娇娇，呼哈哈哈哈，这是什么网络心梗吗？阿良，这个气氛活跃的好。王姐。现在的年轻人都那么爱哗众取宠，天哥都定好了吗？废话这么多，没人相信我。我试图跟他们解释，但我自己也不知道怎么会来到这儿。我在聊天框里输入又删掉，第一次感觉到文字那么无力。除了手机上的微光，我再也看不见任何希望。空气压抑极了，我一边擦掉糊住眼睛的泪水，一边敲键盘。我说的都是真的，救我，报警啊，我会死的。群友接连打出几个问号。王姐，神经病吧？娇娇，恶作剧也找个靠谱的的剧情吧？谁被绑架了还有手机玩的？天哥。明天就要出去玩了，别杀风景。我，请你们相信我，我现在很危险，求求你们。到后面，整个空间完全被我的哭腔掩盖，空气的渐渐稀薄，让我的声音忍不住发颤。聊天界面停顿了，我不断刷新，但没人回我。没有消息也算个好消息，说不定他们是去报警了。我紧紧捏着手机，背抵着墙，只有这样我才稍微有一点安全感。娇娇，我被他说的毛毛的。王姐，这姑娘平时就不爱跟大家说话，看着也阴森森的，不会真有病吧？阿良，王姐，你别这么说，都是朋友。我一愣。这些人认识我，可我对他们没有一点印象。王姐，哟，现在装什么好人？我跟你说，这次出去玩，大家可都是花了钱的，不能带着个神经病。娇娇，要不这次小二姐你还是在家好好休息吧。天哥，对啊，江儿，江儿是谁？我明明叫许离啊。空气越来越少，死亡近在咫尺。我喘着粗气，一遍一遍刷着屏。我不是江儿，我是许离，救我！我不想死，求求你们报警吧！报警！王姐，真疯了，好吓人。阿良，你把他踢出去吧，别败了我们的兴致。娇娇。小儿姐，你好好休息，等我们回来了就去看你。天哥，江儿，那好好照顾自己啊！不要，不要！我手指刚刚触到屏幕，脑子里白光一闪，同时房子里响起一道机械音：“你已被移出群聊。”呼，氧气告终，我呼吸越来越粗重，嘎！忽然，我心口一痛，身体失重，不受控的砸在地板上，我浑身汗晶晶的，眼前还是一片漆黑。这个房间里的空气又恢复了，可刚刚明明。我被绑架了，被关的地方一片漆黑，大概十平米左右。绑匪没有捆住我的手脚，甚至还把手机留给了我。可不管我怎么做，都出不了这个房子。我把希望放在手机上，却发现手机里能用的只有一个群聊，而我只要被踢出群就会死。接上文，我浑身汗晶晶的，眼前还是一片漆黑。这个房间里的空气又恢复了，可刚刚明明我张了张嘴，口腔里的血腥味已经没有了，连带着消失的还有伤口。难道是梦？突然我想到了什么，我跪在地上摸，脚边不远处有一块凸起，应该是上次绊倒我的东西。我又往前挪了几步。不多会儿就碰到了一个手机，我按亮一看，功能和之前一样，不同的是电量少了一格。阿良，大家都清楚上车地点了吧？娇娇，清楚。王姐，你们选的地方离我家太远了，能不能换个近点的？艾特阿良，所有聊天记录都一模一样，所以刚刚不是梦。我咽了下口水，安静的空间里，我的心跳不断冲击着耳膜。我刚刚明明窒息死了，为什么又重来了？我来不及多想，抖着声音，各位，我知道自己很唐突，但请你们帮我报警，不管是谁都好，现在立刻报警。娇娇。怎么了？我摁着语音框崩溃嘶吼。别管怎么了，报警！王姐，你自己没手机吗？要我们帮你们报警？这警可不兴乱报。或许是太紧张，我感觉空气又开始变稀薄了，那种无力感再次涌上心头。我红了眼祈求，求你了！我现在很危险，求你们救救我！王姐，这丫头魔怔了吧？我就说不该带她一起。
又是那道电子音，你已被移出群聊，处理人、管理员王姐。同时，我耳朵里嗡的一声，伴随着心口一痛，我又失去了意识。呼，一睁眼，还是那片黑暗。我大口喘着气去摸手机，打开，一样的界面，一样的聊天记录，电量又掉了一格，我又重来了一次。可是刚刚房间里的空气并没有用完，我怎么会？难道是群聊？好像第一次也是这样，我被踢出群后就重来了。所以被踢出群后，我就会重生，相应的手机电量就会少一格。那如果手机电量用完了，我还能继续复活吗？我深吸一口气，极力让自己冷静下来，可握着手机的手总在不停地颤抖。我不敢像前两次一样冲动，也不敢随意开口说话了。我得先搞清楚自己怎么会加到这个奇怪群。我缩到房子一角，调整呼吸，尽量不让自己耗费体力。群里的聊天记录是从一周前开始的，最开始只有阿良和王姐，慢慢的加进来其他人。我在里面很少发言，大多时候都只是嗯，知道了。从聊天记录来看，他们是一个部门的同事，刚结束一个大项目，公司奖励大家一起去旅行。既然说救我不行，那如果说救火呢？只要警察到达现场发现我失踪了，他们一定会找到我的。想到这儿，我切回聊天界面，歇斯底里的大叫：“着火了！我出不去，报警救火！救火！”阿良，怎么回事？娇娇，小二姐，你没事吧？王姐，火势大不大呀？还好我家离你比较远。这条消息发出去后，大家反应都比较激烈，他们在群里疯狂艾我，但我一个人也没回。阿良，要不我们报警吧？娇娇，好，王姐，你们报吧，快别出什么事。看到这，我松了口气。只要他们发现我不在，还报了假警，肯定会来找我的。我盯着屏幕，感受着时间流逝，也不知道过了多久，群里突然又闹起来了。阿良，江儿，以后开玩笑适度，这次是被警察拉出去一通乱批，下次呢？娇娇，就是，别拿别人的好心消遣。小二姐，你这次真的是过分了。王姐，还好不是我报的警。天哥，我这刚完成手头的工作，你们干嘛呢？王姐，你问他呗。哎，江儿，什么情况？我看着手机，回也不是，不回也不是。天哥，到底怎么了？姐，你说。王姐，这位祖宗在群里乱嚎，说他家着火了。阿良跟娇娇好心帮他报警，结果警察到了地方，一颗火星子没看见，人家呀躺床上睡得正香呢，害得阿良、娇娇被警察叫去批评了一顿。我浑身血液凝固，手脚冰凉，我怎么可能会在家里睡着？难道外面还有一个我？不对，如果用群里人的视角来看，我现在是江儿，那警察去的地方也是江儿家，外面的人是他，不是我。我太着急了，竟然忘记这个 bug。很绝望，我一醒来就发现被关在一个漆黑的屋子里，这里能用的只有一台手机，而手机只有群聊功能。如果我被踢出群，就会死。群里没有人相信我，我究竟该怎么逃离这个地方？接上文，群里面都是大家的谴责。我捏了捏纸巾，尽力让自己冷静下来，继续翻着以前的聊天记录。我发现两天前有一个叫周岑的人进入群聊，除了来的那天发了个大家好，就没再说过话。我抱着试试看的心态，戳开他的头像，那个发消息的按钮居然亮了。明明最开始所有地方都是灰的，我退出去又看了其他人的主页，私聊按钮都可以用了。难道是第二次重来的时候发生了什么吗？这些变化又好像从第一次循环开始就有了。最开始我只能在群里打字，但第二次就可以发语音了。这一次是能和群成员私聊。之前我太着急，根本没发现这些变化。但是为什么会这样？我想不明白。群里其他人根本不相信我说的话。如果找他们帮忙，结局只会和前两次一模一样。我唯一的机会只能是周岑。我点开他的头像，你好。没过多久，那边就回了。有事吗？我逐字逐句斟酌该怎么跟他解释，才不会让他觉得我是个神经病。我在群里加的你，想问问你对旅游的相关事宜还有什么建议吗？他没有，你们决定就好。我咬了咬唇，决定赌一把。之前没见过你，有点好奇，你怎么会突然进群啊？是新来的同事吗？我紧张的攥着手机。如果他不是新人，只是进群晚了几天，那我怎么解释自己的胡言乱语？我跟王俊天认识，他说你们出去玩想带我一个，我正好明天结束 ZC 的发布会，就答应了。给你们造成什么麻烦了吗？我呼出一口气，王俊天应该是群里那个叫天哥的。等等。C C 发布会不是两天前就结束了吗 ？C C 是个大型游戏公司，我就是公司游戏主画师。那场发布会我还上台致辞了呢。我压下心底的恐慌，故作轻松。没有没有，我们非常欢迎你来。你提起发布会，我就想起旁边那家肯德基。正好今天周四还有活动，半会儿他回。嗯，我盯着这个字发愣，他没有反驳我。可是我上车那天明明是周一啊。如果外面现在是周四的话，是不是意味着外面的我还没有上车？那如果有人阻止我上那辆车，是不是这一切就可以结束了？但是外面现在还会有一个我吗？周岑先生，能不能拜托你帮个忙？那边应该已经不耐烦了。我这条消息发出去，宛如石沉大海。我闭了闭眼睛，豁出去了。不要脸总比不要命来的强。抱歉，我现在的事情真的非常重要。是这样的，我朋友是 ZC 的画师，他的画稿落在我家了。但是我现在走不开，那边又急啊。这个画稿可能会影响游戏上市。你跟他在同一个发布会现场，能不能拜托你去我家帮他拿一下？我知道自己的理由很拙劣，但我只能尽力试一试。我的工作时间弹性很大，基本上每天都窝在家里画画。周岑去了，一定能遇到我。只要正视外面的我依然存在，那只需要想办法阻止我上车就可以打破循环了。抱歉，我刚刚接到公司的紧急任务，已经出门了。我心跳加快，这是个人都不会相信吧？我真的没有别的办法了。如果这件事办成了，你要我怎么报答都行。我咬着指节，静静等着那头的回应。你家在哪？
，我松了一口气，给了他地址和房间密码。在等待的过程中，我又切回群聊，他们已经换了话题。天哥，我们下一个项目会和 ZC 合作。这位 X 周岑周总是甲方，大家欢迎一下。周岑是 ZC 的老板，我在 ZC 两年了，怎么一点印象都没有？还没想出个所以然，周岑的消息就轰炸来了。江小姐，你玩我呢？你发的地址根本没人住。邻居说那套房子闲置很久了。不可能，我的房子刚买一年不到，怎么会闲置很久？不过我遇到你朋友了，他有点奇怪啊。虽然看着我笑，但总感觉眼神阴森森的。我没有诋毁你朋友的意思啊，你别误会。朋友？什么朋友？电子音，群内出现人员死亡。深夜，突然电子门锁发出诡异声响，有人进了我家的门。叮，大半夜不知道是什么东西掉在了地上，将我吵醒。我怀孕七个多月，这会儿正是又是睡又睡不舒服的时候。我一边都嚷着：“老公，你去看看咋回事。”一边伸手迷迷糊糊的扒拉了一下。下一秒。我的手直接拍在床垫上，这才想起来王博出差了。机械的电子音传来，听着像是防盗门密码锁的声音。王博今天下午的飞机去国外，这会儿不可能回来，我俩的父母就更不可能了。那现在输密码的是谁？我精神一振，立刻清醒，小心翼翼地站起身，转头钻入了衣帽间。我刚进衣帽间，还来不及将房门关严，就听见了门锁的女中音传来：“已开锁，欢迎回家。”衣帽间没什么能用的武器，我挑了个铁质带夹子的衣架，藏进了衣柜里。又黑又安静，我自己的心跳和呼吸声震耳欲聋。为了宝宝的健康，我的手机每天都放在客厅充电。现在我谁也求助不了，我抚摸着自己的肚子，想从中汲取些力量。孩子偶尔的灯踹能给我无限的安慰。时间一分一秒的过去，没有任何动静。刚才的一切好像只是我在做梦。可当我刚要推开衣柜门时，电子锁再一次发出了“已开锁，欢迎回家”的提示音。我的头皮发麻，鸡皮疙瘩起了一身。我不敢出去了，我不能带着孩子一起冒险。于是我提心吊胆的缩回衣柜，继续竖着耳朵听。可又变成了一片寂静。到底是谁啊？我感觉自己马上就要崩溃了。日渐沉重的身躯窝在衣柜里，很难受。我甚至能感觉到蜷缩着的腿在慢慢浮肿，屁股和后背也硌得生疼。困倦感再次袭来，我的眼皮越来越沉，最后竟然睡着了。再次醒来时，我还在衣柜里。推开柜门，阳光刺目，我拉着倚在卫生间门外的吸尘器，慢慢走到了大门处。防盗门轻轻一推就开了，但门外一个人都没有。我仔细的检查了屋里每一个角落，什么都没丢。客厅有一个摄像头，我调取昨夜的监控录像，没有任何异常。直到凌晨两点，扫地机器人突然叮的一声，给自己充起了电。过了一会儿，防盗门叫出了声，轻轻打开，露出了楼道里的光亮。外面有一道细长的影子，待了大概十分钟左右才离开。然后，在没有任何人操作下，防盗门第二次叫出了声。我给好闺蜜陈洛打了个电话，她跟我住在同一栋，她八层，我十六层，我们俩一起长大。陈洛比我结婚早一点，陈洛是带着她老公赵科一起过来的。赵科专门设计研究智能家电，我家这一整套都是他俩送给我和王博的新婚礼物。赵科搬了个小马扎到门口，摆弄着智能锁。陈洛拉着我坐在沙发上聊天打岔。有他们在的时候，我心里也就不那么害怕了。只看见赵科手里的改锥不小心掉在地上，咕噜噜跑远了。他捡了改锥回来，检查一番后说是信号干扰导致的系统混乱，重新调频之后问题不大。可我始终觉得昨晚那道影子十分整人。陈洛拽着我说：“别怂啊，咱去物业查监控。”调出来的监控显示，昨晚两点多有个人摇摇晃晃的出现在了画面里。他在每一扇门前都驻足一会儿，大部分人家都是机械锁。他摁了半天没有反应，也有几家的密码锁提示密码错误，可到我了家这儿却突然打开了门。这人应该是喝了不少酒，但没完全失去理智。门开了之后，他看了好一会儿，就又摇摇晃晃地走出了画面，看起来确实就像个意外的巧合。那时的我天真的以为重新改个更复杂的密码就能结束这一切。昨晚有人打开了我家的电子锁，查看监控是一个醉酒的男人乱按导致的开门。天真的我以为改个复杂的密码就能结束这一切，然而。书接上文，晚上我跟王博视频聊天，说了夜里发生的事。他让我把手机充好电放在床头柜上，再找根棒球棍放在卧室门口。如果愿意的话，他希望我能在枕头底下放把菜刀。后来自己给否决了，怕我毛手毛脚伤着自己。你小心点，我后天就回去了。不行的话，叫你妈来陪你吧。王博远在美国鞭长莫及，又担心我出事，皱着眉头帮我想办法。我爸前两天住院，我妈得陪护。这个方法我早想到了，要不是我打电话问我妈，他俩恨不得等我生完了孩子才告诉我。哎，我妈去世的早，我爸又有哮喘，要不你去陈洛家住两天？赵科他爸妈都在，五口人挤在两居室里，我凑什么热闹？那你自己一定要注意安全啊！王博千叮咛万嘱咐。晚上我早早上了床，客厅特意留了个小灯没关，我强打着精神等到了将近十二点。今天好像一切正常，没有任何奇怪的事发生。放松警惕的我很快进入了梦乡。夜里，我突然想上厕所，下床时却踩到了一个滑溜溜的东西，我脚一崴直接摔在了地上。在下落瞬间，我小心翼翼的捧着肚子，努力的调转方向，结结实实的摔了个大屁墩，头也撞在了床头柜上。疼，头疼，脚疼，屁股疼，尾巴骨疼，带着整个肚子都跟着疼。我的眼前宛若没有信号的老式电视机，黑的白的花成一大片，一股湿润的感觉从我腿间流出。我的孩子，我摸索到自己的手机，但我看不清屏幕，只能凭着感觉拨出了电话。我疼得要命，整个肚子坠着疼，
。三天后，我再睁开眼，看到的就是王勃。他红着眼，好像几天都没睡。视线下移，我原本鼓鼓囊囊的肚子，如今一马平川。孩子呢？我的声音不自觉带上了哭腔。王勃把我圈在怀里，我靠在他胸口，哭得稀里哗啦。别哭了，是女孩。在医院保温箱里，他轻声安慰我。我抬起头，看着他脸上的笑容，狠狠地捶了他一拳。吓唬我干嘛？一边说一边恶作剧似的把鼻涕、眼泪都抹在了他胸前。你吓死我得了，脑震荡，早产。骨裂，软组织挫伤，我就走了两天，你差点把自己给玩没了。王涛一脸严肃地骂我，我没有，我是踩到东西才。我突然意识到，我睡觉之前特意把床边清空，就怕企业摔倒，所以有人进了家里。我把自己的猜测告诉了王涛，他揉了揉我的脑袋，然后拿起手机看起了那晚的监控，监控画面毫无波动，直到凌晨三点多，赵科闯进家里，焦急的把已经晕过去，身下全是血的我抱出家门。录像里，赵科的妈妈也在，她拿着手机在打电话，但离得远，只依稀录上几个音，应该是在联系医院。可我确信自己一定是踩到东西才摔倒的。毒药出生，有人进了宿舍，看到小豆发在宿舍群里这条消息时，我正在宿舍厕所里边蹲坑边刷手机，那个人浑身是血，你们赶紧找个角落躲一下，我先躲到隔壁宿舍报警。我屏住呼吸，我知道他不是在恶作剧，我已经听到了外面哒哒哒的脚步声，似乎是高跟鞋。厕所门上没窗，我看不到外面的情况，也不敢动弹，弄出声响。只能僵硬地坐在那里，死死地攥着手机。屏幕上小豆的消息此刻成了救命稻草，给了我莫大的安慰。狭小逼仄的环境里，我几乎能听见自己的心跳。还好，还好我在厕所里，其他人也都不在宿舍。小妮和小婉今晚有节选修课考试，宿舍里只有我和小豆。我在厕所蹲坑，而小豆刚刚去走廊外接水了。外面响起了砰的关门声，随即是哒哒哒的声音远去。那个人没到厕所来看，我长长的呼出了一口气。我站起来提上裤子，在宿舍群里回了一句：“好像走了。”群里有个奇怪头像的人发了一条消息：“你在宿舍里。”与此同时，许久没有动静的小豆又发了一条消息：“隔壁宿舍没人，好几个宿舍都空了。”两条消息几乎同时发出来，我愣了一下，赫然发现四个人的宿舍群不知道什么时候变成了五个。门外走廊重新响起一阵急促的哒哒哒的声音，像是有人穿着在走廊上飞快的跑。我迅速的反应过来，用最快速度冲出厕所，扑向宿舍门口，用身体死死的抵住门，反锁。几乎同一时间，门外有什么东西狠狠的撞在了宿舍门上，随即就是一下接一下的撞门声。穿着高跟鞋，应该是个女人。女人的力气真的这么大的吗？出什么事了？宿舍进来人吗？你们两个没事吧？手机屏幕亮起，宿舍群里有消息弹出，是小婉，显然是刚刚看到消息。我们两个刚进宿舍楼，这个人是谁拉进来的？小婉也注意到了群里刚刚出现的第五个人。我在输入框里打“别回宿舍，先去社管或者其他宿舍待着”。宿舍门口有个变态，刚想点发送，却又想到那个变态也在群里，于是点开了和小婉的私聊对话框。消息显示发送失败，我才发现竟然没有信号，可是宿舍群里却可以正常聊天。小豆的消息先我一步的在宿舍群里发了出来：“别回宿舍，先找个地方躲着，只有这个宿舍群还能发消息。”等等，不对。我没听到高跟鞋离开的脚步声，我迅速的重新抵住门，同时门被从外面狠狠的撞了一下，只差一点就要被撞开，我手心几乎要被汗湿透。他刚刚差一点点就要进来了，怎么办？不能坐以待毙。我想到了，既然那个怪人也在群里。我在群里发，大家别怕。小豆刚刚已经报警了，这话也是说给那个人听的。我心里祈祷着那个人能看到这句话后赶紧离开。小豆没看懂我的意思，反而说幺幺零打不通，一点信号都没有，我们只能在这个群里说话。艾特小妮，社长快先把这个人踢出去，这就是那个变态，踢不掉，不知道怎么回事，他成了群主了。咱们宿舍周围的宿舍门都没锁，里面都没有人，灯还开着，有个屋子甚至有吃到一半的泡面，就像所有人一夜之间消失了。我的心里已经是一片冰凉。值班室空着，舍管大妈不在，我们出不去宿舍了。楼了，鬼打墙，这简直就是灵异事件。那与我只有一扇门之隔的人，究竟是人还是？我头皮一阵发麻，快离开那里，别在群里说自己的位置。对我就是这么暴露的。他留下宿舍群这个唯一的联系方式，是为了方便找到我们的位置。我们宿舍在四楼，小婉他们在一楼的话，他跑下去怎么也要一分半到两分钟的时间。更何况我没听到他离开的脚步声。他虽然不撞门了，但仍然守在我门口，不舍得离开。他找到其他人还需要时间，但我就在这里逃不掉。他撞开门只是时间问题。我感觉自己像是锅里的青蛙，面对着迟早烧开的水而无可奈何。可是小豆刚刚也说他在隔壁宿舍呀，他为什么不去找小豆？这时候我冷不丁的看到阳台上一个身影飞快的闪了过去，我后背瞬间被汗湿透。我后知后觉的意识到一件很恐怖的事。毒药出生，有人进了宿舍。我后知后觉地意识到一件很恐怖的事：我们学校阳台是露天的。假如要从隔壁阳台翻过来，虽然危险，但也不难做到。而我刚刚晾过衣服，阳台门并没有锁，一个身影从隔壁翻了过来。完了！我绝望的闭眼，他不是在门口吗？别怕，是我是小妮。他不是和小婉两个人在楼下吗？
。我惊喜的睁开眼，刚想问他怎么会出现在这里，小尼一把捂住我的嘴，然后摇了摇头，继续对我做口型，别出声。他还不知道能从别的地方进来。我瞬间出了一身冷汗。小尼能从阳台翻进来，门口的他也能。他找过来只是时间问题。小尼用力的拖过一旁的桌子，把他抵在宿舍门口。小尼仍然不放心，又拽过一个拖把别在门把手上。我瘫在地上，和他对峙着二十多分钟，我几乎一点力气都没了。小尼在手机备忘录里打字给我看，我们两个刚刚在楼下分开跑了，这里不安全，我们赶紧走。小尼拉着我的手，把瘫着的我从地上拽起来。我虽然完全不想动弹，但我知道小尼说的对。小尼继续在手机备忘录里打字给我看，他有可能视力不太好。我刚刚进楼道的时候和他对视了，但他似乎没看见。小尼尽可能言简意赅地和我解释，我们尽量不要说话，打字就好。我和小尼蹑手蹑脚地靠近了阳台，我们的阳台和隔壁阳台的空隙不大，使劲跨一大步刚好能迈过去，只是周围没什么地方能抓着借力。我往下看了一眼，这可是四楼，一旦摔下去，估计和被他抓住的结果也差不多。小尼很顺利地翻了过去，动作熟练得不得了。应该也有他从小学舞蹈的原因，身体柔韧度和平衡能力都很出色，稳稳的落地，还没来得及喘口气，小尼带我走向下一个阳台。我明白过来小尼的意思，从相邻的宿舍出去，依然避免不了和守在走廊里的他碰面。我们得一直走阳台，绕到整栋楼的另一个侧面，从那里的楼梯下去，才算真正的避开他。幸亏我们的宿舍楼建成了回字形，才让我们有机会在里面和怪物绕圈捉迷藏。我们两个用这种方式一直爬过了十多个阳台，终于到了边缘，楼的一角向外突出，格外难爬，只要跳过去就离开那个怪物的视线了。我们两个试探了几次。都没把握彻底的过去，气氛越来越焦灼。已经过去二十多分钟了，不知道那堆家具是不是还挡着门。万一他冲破了门，来到阳台上，一眼就能看到我们。还是小尼先跳过去了。我看他稳稳落的，松了一口气，咬咬牙，一大步跨过去。我尖叫出声，小尼反应迅速，一把把我扶住，然后捂住我的嘴。但我刚刚那声尖叫已经传了出去，在空旷寂静的校园里分外清晰，他肯定听到了。跑！小尼当机立断，拉着我推开这间陌生宿舍的宿舍门，开门就是楼梯。我们两个从楼梯上一路往下狂奔，远处的高跟鞋脚步声由远及近，哒哒哒的响个不停。他果然听到了，我心里暗自懊恼，又不敢停下脚步，下到三楼。小尼低声地说：“分开跑。”说完，他转身跑进了三楼走廊。我继续往下跑，一路下到二楼，就近拉开一扇宿舍门，躲了进去，反锁上门，又拉来桌子抵住门，倚着门坐下，大口大口的喘气。这么多楼层，这么多房间，应该不至于立刻就被发现吧？我休息了一会儿，掏出手机，宿舍群里群聊竟然有九十九家。我先点开刚刚那条差点害死我的短信，游戏主题：捉迷藏，获得怪物线索，一定有人会活着离开这里。提示。每名玩家的线索都不同，请自行选择是否把线索与其他玩家分享。第二个任务已开启，请再接再厉。任务列表：任务一，逃离怪物五百米已完成。任务二，活过凌晨三点进行中。宿舍楼的人都不见啦，大家都藏起来啦。真相也不见啦，秘密全都藏起来啦，大家都在找呀找，找什么呢？墙上的字，夹板间的纸条。火焰烧过的一切都是很重要的小秘密，快一点，再快一点，在他来之前弄清楚一切。躲猫猫的话，只藏好是没用的呀。任务三，未解锁，完成任务二，开启，活过凌晨三点，现在是十一点，还有整整四个小时的时间。我点开一直跳动的群聊消息提示，他们是真的不在意他也在群里吗？你们有没有收到短信？游戏任务那个吗？我收到了。我在网上看过这种小说，应该是无限流。一般完成系统任务就可以离开这里。我这边的线索是，他会慢慢学会新的办法，直到找到你们。什么意思？我看着小婉发出来这句话，脊背发凉。意思是说他在变强吗？那么现在是不是他最弱的时候？刚刚他撞了那么久的门也没进来，说明他并不算很强。我们有四个人，可以趁现在杀了他吗？不要出声，有人进了宿舍。那个人浑身是血，这个奇怪的女人此时就在门外。我屏住呼吸，不敢发出一点声音。手机屏幕亮起，那个奇怪的女人在疯狂地弹着消息。小妮，你刚刚是怎么找到小西的呀？你们两个是怎么离开那个宿舍的呀？让我猜猜，是阳台，对吗？你们可真是聪明啊！那我也走阳台好了。完了，阳台门是那种普普通通的门，根本没法锁。这是我第一次直面这个恐怖的女人，她披头散发，我看不清楚她的脸，却莫名有种熟悉感。我用最大力气，在她扑过来的前一刻拉开堵门的桌子，推开门往外跑。刚跑了几步，却冷不丁的被什么东西绊了一下。重重的摔在地上，绊倒我的是一双燃血的高跟鞋。他把高跟鞋脱下来了，所以我刚刚听不到他走路的声音。他一定是在挨个房间尝试开门，一直找到了我藏身的地方。我忍着疼爬起来，继续往下跑。我突然明白了线索里的他会慢慢的学会新的办法，直到找到你们。再往下就是一楼了。小婉说一楼的大门已经不见了，往下跑也没用。一楼的宿舍都是教室宿舍，常年锁着门，能让我躲的地方很少。我一边拼命的跑，一边回头看，却始终没有见到他的影子。
他的动作没有我想象的那么快。到了一楼，我刚拐过弯，身后炫的门突然打开，一双手伸出来，我还没来得及反应，就被捂住嘴拖了进去。嗯，我拼命的挣扎，身后的人却小声的说：“小西是我，我刚刚发现这个房间，他不会进来。”我一下子平静了下来。那个人放开了我，是小婉。小婉和我解释，很奇怪，他挨个的打开门看，却不进这个屋子里来。他追过来了，我们能听到他开关门的声音，但唯独这个房间被他直接无视了。我心里泛起一个毛骨悚然的猜测：这个屋子里不会有什么更可怕的怪物吧？他会不会在害怕什么？小婉摇摇头，放心，我刚刚检查过了，这里似乎是个杂物间，堆了些乱七八糟的东西。我还找到了这个，一本快被烧掉的笔记本。我用手机手电筒照着翻开，这是本日记，被烧得不成样子，我只能零零碎碎的看。今天学长他约我去，收到了学长的。今天帖子上有人，不可能，我怎么办？我一直往下翻，一个有用的人名都没有提及。而最后几页，我迅速的翻了翻，写满了。你背叛了我，你们都背叛了我，那你们就都死吧。我看得胆战心惊。写这本日记的人，怕不是已经疯了？手机消息突然弹出，我收到的线索是，他因他而来，也会因他而离开。你们看一下手机的日期，今天是哪一天？今天太慌乱了，我根本没在意过。看到这句话，我仔细的去看手机日期，竟然是六月四号。今天明明是五月二十三号，或者说五月二十四号，刚刚过零点，中间丢了整整十天。小尼继续在宿舍群里消息，你们看，这是我刚刚在三楼一个宿舍门口拍的。紧接着发了一张照片，一个宿舍门口被贴满和喷了各种字，全都是各种不堪入目的骂人的话，好像是住在里面的一个女生抢别人男朋友。虽然这样，但为什么闹这么大？毕竟别人感情的问题，无关的人顶多吃瓜吧。我有些焦急，我刚刚才在群里说过，不要发自己的位置，他会发现。我现在不在那个门口了，不用担心，我感觉更加离谱了。为什么他会在走廊里到处转？你不怕遇上鬼吗？他语气轻描淡写，放心，我现在当然不在三楼了，我找到小豆了。小婉也在看消息，看到这里偏过头问我，要不咱们去二楼看看？为什么你们胆子都这么大？小婉理直气壮，三点这个时间点之前肯定会发生什么大危险，咱们得想想怎么才能出去。而且刚刚小妮说的话，我想到了，咱们可以发错误的消息告诉这个鬼我们的位置，这样咱们就可以尽量避开他了。我其实不太想去，我刚刚意识到了一件事，一开始我在宿舍里的时候，小豆在宿舍群里说他在隔壁宿舍，他应该也看到了。可是他没有去抓小豆，反而紧盯着我不放。我和小妮往楼下跑时，小妮去了三楼，我去了二楼。他没有去找更近楼层的小妮，反而跟到了我二楼。刚刚又跟到了我一楼，他只攻击我，或者说，起码他优先攻击我。我想起了小妮的那句线索，他因他而来，也会因他而离开。难不成，我们看到小妮说的那个房间了？小西，我们走。我和小婉在二楼蹑手蹑脚的走，走廊里没有看到他的身影。我们呼出了一口气。晚上宿舍楼的走廊其实很吓人，长长的走廊，昏暗的声控灯，周围一模一样的一扇扇的门。我们一直走到二楼的尽头，站在一间烧焦的房间门口。我与小婉对视一眼，就知道这个地方肯定是线索房间。探了一下周围，他没找到我们。我们闪身进了这间屋子，屋子里已经被烧得面目全非，只能勉强看出来，这原先是一个宿舍的样子。我们在烧焦的宿舍里搜罗着线索。小西，快来，这边有个电脑。我看着小婉手上举着的一台电脑。虽然表面有被烧坏的痕迹，但我总感觉有些熟悉，竟然还能开机。打开电脑，映入眼帘的是一个帖子，最上面是一个女生的照片，不知道是不是模糊处理了，我们看不清这个女生的样子。这个帖子的下面全都是谩骂。小三长成这样，怎么还有脸活着？就你这样，还配在学校上学？去死吧！小婉看消息的手都有些抖。天哪，这些人怎么这么恶毒？这个女生得多难受啊！所以她在宿舍用这样的方式自杀了。是不是曾经这个学姐住在我们原先的宿舍里？所以只有我们宿舍的人陷入了这件诡异的事情。我看着小婉在这边自言自语，苦涩一笑，轻声说道：“是啊，得多难受啊！”小婉没发现我的异样，她在查看有没有别的线索。小西，你看这个墙上结束的方式是开始。我摸索着墙上的痕迹。小婉，我们分头去找他们俩。我们得回到我们的宿舍里，在三点之前。结束的方式是开始，就像你刚刚说的，他原先应该是住在我们的宿舍里，那边是他结束的地方，所以肯定是最关键的地方。如果我推论没错的话，三楼小尼拍的那个宿舍应该正好对应我们楼下。一楼这个位置是大门，二楼被烧毁，三楼被喷油漆，四楼是我们宿舍。现在已经两点五十了，就算推论错了，我们集合在一起，肯定也能制服他。搏一搏。小婉看着我，振振有词的推测，思考一瞬就同意了我的想法。小尼和小豆应该在一起，刚刚他们在三楼，估计现在在二楼或者一楼的概率比较大一些。我们出去看看。没想到十分幸运，我们俩刚蹑手蹑脚的走到了楼梯口，就看到他俩从楼下走了上来。我简短说了一下我的推测，小尼刚想开口说点什么，就听到楼上传来一阵女声：“原来你们都在这里呀、啊！”女鬼直接从三楼跳了下来，快跑！不知道谁说了一句，我们在他跳到二楼的瞬间，绕过他往楼上跑去。眼看他快要追上我们了，我们到了宿舍门口，他们仨都进入宿舍之后，在他们诧异的眼神中，我关上了宿舍门。小西，他们以为我无私奉献了自己，挡住女鬼。可是我低下头看了眼时间，凌晨三点整，刺啦火焰燃烧的声音，听见宿舍里面发出的惨叫声，我笑了。是的
结束的方式是开始，不是在我们宿舍有线索，而是宿舍三点整，会着火。在刚刚看到那个帖子的时候，我就想起了一切。我们的舍友关系并不像我们表面上那么愉快。这丢失的十天是我最痛苦的回忆。宿舍门口不堪入目的谩骂，帖子里刺耳的人身攻击，都不是针对什么所谓的学姐，而是针对我的。我的男友是学校有名的校草，我们悄悄的谈恋爱，他美名其曰是为了保护我。那段时间我很快乐，只与宿舍里的姐妹们分享了这个喜悦。但是三个月后，他公开了与校花的恋情，那是一个非常好看的女生，特别阳光且很出。站在一起看起来如此般配，但却刺伤我的眼。我震惊于他是不是劈腿，打电话给他想质问他，可他却再也不接我的电话。我趁着没人的时候去拦过他，他却说我跟你不熟，不要再来骚扰我。我失魂落魄的回了宿舍，躺在床上翻着我们俩的聊天记录，为了证明这段恋情的真实存在。但直到现在我才发现，我们的聊天记录那么像普通朋友，没有红包转账，也没有说过爱你，他所有的情话都是在线下面对面说的。我本想着颓废一夜就够了，第二天我还是可以振作起来，努力攻克我的学业，可却没想到我步入了更深的深渊。第二天一早，小尼看着我写了欲言又止。小西，你去看看帖子。打开电脑，我发现我和校草谈恋爱的事情，以及我所有的个人信息都被发布到了帖子上，无数的谩骂都在朝我传来。我转头不可置信地看向我的三个好室友，我谈恋爱的事情，还有所有我的信息，除了这三个好姐妹，根本没人知道。所以这些帖子要么是他们发的，要么就是他们告诉了别人。我没质问出口。之后的几天，路上总有人对我指指点点，宿舍门上被人涂满了骂人的话，我的手机也总是收到莫名其妙的谩骂短信。我的精神已经临近崩溃，直到我的保研资格被取消。而替代我的那个人是小婉。我冲回宿舍，看到的却是他们仨已经在收拾行李。小小西，我们明天要搬宿舍了。我真的曾经把他们当成非常非常好的朋友。当天晚上凌晨三点，我设计了一场大火，想把我们一起烧死。没想到的是，我们被困进了这场诡异游戏里。也好，他们都死了，也该结束了。听着惨叫声戛然而止，我觉得我现在痛快极了。那个女鬼站在了我的面前，我站起身，看着她那张和我一模一样的脸，果然我猜的没错，她就是我。但她好像在哭。你看，他们都死了，你为什么还要哭？他用手指了指我的脸，我摸了一把脸，脸上全是泪水。为什么我也要哭呢？他没有说话。而是递给我一张照片，那是一张那个校花初中时代的照片。虽然才初中，已经能看出来她长大了，一定会很漂亮。她穿着一身我熟悉的校服，她和我是初中同学。我所有的事，她也知道。我犯了一个不可饶恕的错误，我再也弥补不了了。我只能永远的忏悔。其实仔细的回想这一路，最开始是小豆给我发消息提醒我，后来是小尼带我从阳台逃走，又是小婉拉我进安全屋，他们其实都在救我。叮咚，手机短信的提示音。恭喜玩家完成任务，存活到凌晨三点。开启任务三，四人合作离开宿舍楼。凌晨三点之后，女鬼小西将不会再阻拦你们。由于未凑齐四名玩家，任务失败，你将消除记忆，游戏重启。居然有人要悬赏一千万杀了我，我该怎么办？一小时前，刚下班的我突然接到了同事小美的电话。让我赶紧上网搜索下自己的名字，有人在网上恶搞我，于是我赶忙回家，搜到了这么一篇悬赏贴，有人出一千万要在三十日的零点之前杀掉我，甚至还把我的名字、田语以及个人隐私曝光在网上，这难道是哪个无聊的人恶搞我吗？但不管怎样，现在的时间已经是晚上十一点，我不由得心里生出一阵恶寒，拿出电话，赶忙打给了男友，可电话响了很久，一直无人接听，没办法，我又回拨了小美的电话。他也在尽力安慰着我，你别太在意，可能就是谁的恶作剧。虽然我迎合着，但心里总是觉得毛毛的。这万一有人当真了，那该怎么办？帖子上有我所有的信息，我抱怨着跟小美讲，我男友的电话一直打不通，短信也不回。听到这，小美还是仗义的说，等他二十分钟，他这就来我家陪我。这时候时间已经是十一点二十，期间我并没有放弃给男友打电话，但是结果还是一样，没人接。在时间到了十一点四十分的时候，我突然听到楼下一阵摩托车的声音。出于好奇，我拉开窗帘往楼下看去，只见一个男人昂着头朝我这边看来。我被那诡异的眼神惊到，赶忙关掉了所有灯，无助地躲在桌子下面，感觉心脏都快跳出来。突然，手机响了起来，是小美，我就像抓到救命稻草一样，赶紧接起了电话。可没想到，听到小美颤抖的声音：“小雨，我到你家楼下了。”但是我看到你家阳台上有一个奇怪的人影，你快下来，我在楼下等你。一瞬间，我感觉头皮发麻，也意识到家里肯定不能待了。我跌跌撞撞跑到了楼下，看到了在楼下等我的小美。来到她车上后，我才如释重负般松了一口气。阳台上真的有人影吗？是呀，还好你下来的快。下一瞬间，小美赶忙启动了车子，但顺着后视镜，我仿佛看到小美诡异的笑了。紧接着，画面转到一个男人身上，男人叫高飞，是一个沉迷网游的宅男。晚上正准备倒垃圾的他，在垃圾桶上看到了一张奇怪的纸条
，找到三个道具来救出公主。再看到上面还有地图提示，高飞想到反正闲着也是闲着，不如就玩一玩。好奇到底在耍什么花样。高飞顺着地图的指示来到了一个公交车站旁，在这里他发现了一个钱包，并且里面还有很多玛尼，心想着这下赚了。不过，当他拿下钱包后，公交站牌上又发现了一个纸条：“恭喜玩家获得了金币，并且继续附带了一个新地图。”来到了下一个地址，高飞在公园的椅子上找到了一枚金戒指，纸条上的内容是：“恭喜玩家获得了魔法戒指。”就这样。玩上瘾的高飞又找到了一把勇者之剑，其实就是一根撬棍。但这次地图上居然出现了公主的位置。既然都玩到这里了，那高飞自然不会放弃。顺着地图，他来到了公园的地下通道。在这里，他看到了一个蓝色的袋子。公主就在这里吗？于是高飞右手拿着撬棍打开了袋子。但下一瞬间，高飞被眼前的景象吓傻了。眼前正是一具女人的尸体。几乎是同时，在通道的另一头走来一个女人。还没等高飞解释，女人大喊杀人了，慌忙的逃跑，并拨下了报警电话。高飞看着女人的背影，习惯性的摸了一下自己的脸，可结果发现手上都是血，显然是撬棍上的血。想到这里，高飞拿出了钱包，看到里面的证件，正是开头和同事走的田雨。故事到此结束。如果你半夜听见门外传来女人的求救声，随后竟戛然而止，你会不会打开门看看？这并不是电影情节，这是发生在我身上永生难忘的经历。我就是所谓独居并且安全意识特别高的人。以前住在楼层比较低的房子，我不在家的时候窗户都不开，晚上睡觉更是要关上窗户、拉上窗帘，属于那种不允许有一丁点不安全概率的存在。可后来公司搬到了郊区，我便新租了一套房子，房子是一梯两户的老小区，旁边邻居也属于常年无人居住的状态。原本一切都很平常，但某天夜里一声尖叫彻底打破了这份宁静。大概夜里凌晨三点钟。刚入睡的我被一声刺耳声惊醒了，一个非常清晰的女人声音喊着：“救命啊，杀人了！”那声音就来自于楼道，似乎就在我门口。然而更可怕的是，伴随着女人的求救声，砰砰砰，家里门竟被敲响。我面对突如其来发生的一切，已经彻底懵了，大脑也在迅速思考到底发生了什么。然而门外女人的求救声却越来越小，然后突然就没声了。我隐约觉得不对劲，因为按理要是一般的夫妻吵架，至少还有吵架的声音，起码得来回掰扯几个回合吧。这怎么喊完救命就没声了呢？突然，我瞬间清醒，心里想着：妈呀，不会是出事了吧？正在这个时候，门外一个小女孩的哭泣声传了过来。小女孩哭得非常伤心，声音中夹杂着恐惧跟绝望。听着女孩的哭声，我在脑海中甚至脑补了刚刚发生的事情。一个嗜酒如命的男人酒后再次家暴了女人，甚至还动手打了女儿。母亲见此情景还了手，没想到招致更疯狂的殴打。最后，这位母亲当着女儿的面停止了呼吸。想到这儿，我真的很怕，但同时这也唤起了我心中的母性光辉。于是，我蹑手蹑脚来到房门前，因为这是老式防盗门，没有猫眼，我就打算从门缝轻轻地打开门看一下。然而，当我的手刚放在门把手上，还没拧动的时候，突然听到门外有人走路的声音，那鞋子拖在楼道的水泥地上，发出呲呲的声音。此时我一下子冷静了下来，因为我发现自己并不安全。这个老式防盗门很脆弱，如果坏人真的发起疯来，撞开这门真不是难事。想到这儿，我第一时间光着脚去厨房拿了一把菜刀防身，心想一旦这个人破门而入，自己也能稍微招架一下。此刻虽有刀在手。但我还是无比紧张，回想着刚才女人的求救声，心中觉得非常不安。于是我躲进卫生间打了幺幺零。人在极度害怕的时候，真的发不出声音来。我颤抖着，断断续续小声告诉警察，自己在哪个小区、哪栋楼、哪一户，让他们快来。随后就把手机调成了静音。一分钟后，一个私人手机号码打来了电话，对方称是我所在辖区的民警，确认位置信息，并询问我能否确认屋外人员有没有携带刀具之类的。我只能说自己确定不了。警察说好。别怕，他们马上到。然而就在这个时候，我似乎听到了有人在开我家门的声音。真的，我这辈子都没这么恐惧过。躲在卫生间的我，又给那位警察发了个短信：他在开我的门，快来！我手中握紧菜刀，大气不敢喘，就这样等待了无比漫长的十分钟。十分钟后，门外响起了严厉的叫喊声跟搏斗的声音。又过了会儿，响起了敲门声，同时门外有人喊着：“你好，我是警察，已经没事了，你开门吧。”人已经被我们带下楼了。听到这个声音，我瞬间放心了下来，激动着打开了门。只见门外站着一个高个的警察。随后，我迫切地问：“那个女人跟小孩呢？”警察一脸茫然：“什么女人？小孩？刚刚楼道里就只有一个男人。”“哦，对了，还有一个音箱。”看到这个音箱，我愣在原地，半天说不出话来。回想自己的经历。
，我只觉得是死里逃生。如果我真的动了恻隐之心，打开了门，那后果真的不好说。后来我便果断的搬了家。如果你发现一直有人盯着你家窗户，你会怎么应对？早上我拉开窗帘，突然发现楼下有个奇怪的男人。透过他木讷的眼神，我很快觉察到他在望着我。他想干嘛？这种被窥视的感觉真的让我反感。我怒视着他，好在他最后识趣的离开了。我没再多想，谨慎的锁好门去公司上班。一到公司，小美就跑过来告诉我昨晚发生的大事。听说咱小区昨天晚上有个女孩被害了，凶手提前躲在衣柜里面，等主人晚上回来后侵犯并杀了她。咱们小区代入感太强，我已经开始害怕了。凶手会不会是早上那个奇怪的男人？我是不是被盯上了？果然，在晚上回家时，透过身后的人影，隐约觉得身后有人在跟着我。想起早上小美的话。瞬间汗毛竖起，我不敢回头，只能加快脚步跑到家，迅速反锁好房门，喘了好一会儿。我想着上网转移一下注意力，随后看到网页中一则信息：最新的实景地图已经上线，并且街道的拍摄工作已经完成。出于好奇，我也赶忙输入了自家的地址。在搜索完成后，屏幕中出现了家附近的场景。我顺着街道找到了自己的家，突然。出现的画面让我不寒而栗。有个人正在望着我家，在把照片放大后，我发现那个人就是早上看到的男人。惊恐之下，我又拉开了窗帘，透过窗帘的缝隙朝窗外看去，果然，那个奇怪男人还在窗外看着我。我身体也控制不住地抖起来。随后，这个男人好像知道自己被发现了一般，堂而皇之地迅速走进楼梯。我甚至能清晰地听到他快速上楼的声音。就在这时，门铃响了，我顺着猫眼向外望去，男人面无表情地停在门外。他到底要干什么？连续急促的门铃声之后，可能是见我长时间没回应，于是便干脆敲起了门。我的心脏也在他一阵阵敲门声中提到了嗓子眼，双腿也不听使唤一样瘫倒在地。突然，门外的男人说话了：“你在吗？能开开门吗？”从前天开始，我注意到你家有点奇怪，你开下门，我来帮你看看。听到这，我慌忙去抽屉里拿出了水果刀，我并不想具体听他讲什么，心里确信这个男人有问题。于是我冲着门外喊道：“我报警了，警察很快来！我不管你是谁，你赶紧走。”果然，外面瞬间安静了很多。来不及多想，我赶忙开始打电话报警，并一边看着电脑里的照片，一边把那个男人的相貌特征告诉警察。就在这时，我忽然发现照片中男人所看的方向就是我家的阳台窗户，但是那里好像有个人。从体貌特征看，那不是我。难道说家里已经进来了人吗？我惊恐的不敢言语，下一瞬间，听到身后的柜门慢慢被打开，我意识到不对，起身刚想往门口跑，一个粗犷的手臂锁住了我的喉，同时我嘴上被用一块奇怪味道的手帕遮住，他拖着我往房间里面走，我尽全身的力气想挣开他的手臂，但丝毫没有用。到了卧室，我被重重的甩在了床上，他面色狰狞，充满猥琐，在我失去意识的前一刻。我仿佛听到房门被撞开的声音，再次醒来，我发现我躺在医院内。身旁的警察给我描述了经过。由于近期入室案件频发，市里的刑警早就对我们小区进行布控，而那个所谓在楼下偷窥和跟踪我的男人，其实就是警察。由于不确定我屋内嫌疑人的身份，所以才对我暗中监视保护。在我受迫害的前一刻，如同天神般救了我一命。多日的压力和紧张，终于在这一刻爆发出来。不争气地哭了起来。等我情绪平复些后，拿起手机开始看视频。这件事很快被报道了出来。下面有个评论：独居是女孩们的权利，而不是伤害她们的理由。我反手就点了个赞。我再也不敢随便发朋友圈了。这天凌晨三点，玩游戏玩过头的我发了条朋友圈，好想吃小龙虾呀。然后我便扔下手机，准备入睡。半梦半醒间，我听到了敲门声，有人在门口喊着：“有人在吗？麻烦您拿一下餐。”可我并没有下单。正当我要打开外卖软件查看时，门外的声音再次响起：“拿一下外卖。”透过漆黑的客厅，我死死盯着那扇门，一动不动，感觉门外的人下一秒就会破门而入。外面不一会儿传来脚步声。他应该是走了，我顿时感到一阵后怕。当我第二天上班时，问了闺蜜，闺蜜说昨晚没看到我发朋友圈。我看了看，没错，朋友圈确实没发出去。那外卖怎么会送到我家？不会有人正在暗处监视着我吧？夜晚，我害怕到失眠了。这回的敲门声极其富有规律，不快不慢。每次三下，我打开手机，又是凌晨三点，我瞪大双眼。敲门声再次响起，您的外卖取一下。我蹑手蹑脚走到门口，屏住呼吸，从猫眼往外望，的确是外卖小哥。他见屋里可能没人，便开始打电话。手机突然的震动，吓得我没拿住，掉在地上。您要是在家，就把门开一下吧。我这边还有单呢。外卖小哥听到了声音，再次叩门。嗯，你放门口吧，我一会儿拿。
我趴在猫眼，监视着外卖员的一举一动，直到他乘坐电梯离开。我最终还是没敢拿外卖。天亮过后，我正想打算报警，刚要打电话，手机里收到了一条消息：“你怎么不拿外卖呢？”这人是谁？我不记得跟他有过好友。我刚想问他是谁，他紧接着问我：“你不是想吃小龙虾吗？我点了外卖给你，为什么不接？”然后附带张我家门口的照片。我心脏狂跳，太阳穴突突跳动。你是谁？我冷静下来想想，我要先找到他的身份。趁他回我消息期间，我快速翻阅他的个人信息，可并没有搜到有用的内容。聊天界面一直显示对方正在输入。我率先打断他：“不用回了，我会马上把你删掉。如果你再骚扰我，我会报警。”说完之后，我就把他删了。这下。他彻底消失在我的通讯录中，这里太危险，我必须要马上搬走。我给房东大姐打电话，并说清自己的遭遇和顾虑。大姐也不想在自己的房子里惹出事端，有些为难地说道：“房子可以提前退租，但押金要扣掉一半。”我爽快地同意了大姐的要求。和自己的生命相比，一半房租又算得了什么？我带着行李打算去闺蜜家先住一段时间，直到找到房子。闺蜜想要我长期住下，但她快结婚了，耽误人家太长时间也不好。很快。我便找到了新的房子，约好一起搬家的朋友被老板临时叫走，我便自己回到原来的房子收拾些剩余的东西。我在电梯碰见了邻居大姐，这大姐对人蛮热情的，好几天没看到你了，还以为你搬走了呢。我浅浅笑着，我是要搬走了。大姐，你怎么知道搬到你男朋友家去呀、啊？我满脸疑虑，男朋友，我单身啊，是吗？那天我明明看见一个男人开门进你家了，大姐也疑惑。听到这里，我心跳都冷不丁的漏了半拍，声音发抖的问他进去了吗？大姐压低声音回答我没有。我问他是不是新来的，他就马上离开了。听完过后，我完全不敢回房间。大姐，您能陪我回趟家吗？大姐点头答应。我打开房门后仔细查看四周，发现家里并没有被翻动过的痕迹，便送走大姐。我迅速把东西打包好，然后打给搬家公司。我现在必须马上离开这里，这种紧张感直到我坐上副驾驶时才消失。这下应该就能彻底摆脱危险了。晚上到了新住所后，刚跟搬家师傅把东西放在门口，我心里一凉。新房的钥匙刚刚在我收拾东西时被我落在了茶几上，师傅擦了下额头上的汗。小姑娘，你先回去取钥匙，我把其他东西搬上去等你。回去的时候。我在脑海里演绎了无数遍进门到拿钥匙的过程。我硬着头皮走到了门口，身体也开始不受控制的起鸡皮疙瘩。我深呼一口气，准备打开门锁。屋内没开灯，已经搬空的客厅显得更加漆黑可怕。我右手触摸到了墙上的开关，灯亮了。我看到了躺在茶几上的钥匙，手刚抓到钥匙，听到身后传来门被关上的声音，我被吓得浑身一哆嗦，想着是不是风吹的。扭过头看向门口，只见一个男人向我走来。我等你很久了。此刻我的脑子和腿好像分了家，脚也像被钉在了地上，眼睁睁看着这个男人一步步逼近了我。我想呼救，嘴巴张开却失了声。我尽量保持冷静，哆哆嗦嗦的在背后拿起手机准备报警，却被这个男人发现。想报警是吗？仔细听他的声音后，我发现这个声音竟然跟第一次送外卖的人一模一样。男人攥紧我的手腕，疼痛让我变得清醒。他突然一巴掌扇在我的脸上，我开始挣扎，用另一只手去抓男人的脸。我用力去踢向他的要害处，他被我彻底惹怒，一拳捶在了我的肚子上，口腔中涌出一股血腥味。我瘫软在地，他不知道从哪里掏出一截麻绳，把我手脚绑住。我问他是谁，他默不作声，将一块胶带粘在我的嘴上。男人拽起我的头发往卫生间走，头皮传来的刺痛感让我想要大声尖叫，可嘴被堵住，只能发出呜呜的声音。我的手机在地板上一直震动，可能是搬家公司正在催我。男人听见震动的声音，变得异常恼怒，抓起手机就摔在地上。现在我最后的希望也破灭了。男人手里拿着一把锤子向我走来，我条件反射般闭上双眼，我根本不认识这个男人，无仇无怨，为何这么针对我？他突然大笑：“你不是很想死吗？那我就成全你。”我皱眉，睁开双眼，怒瞪他：“这个男人怕不是脑子有病，想复仇找错人了吧？”嘴上被胶带粘上的我无法辩解，但这个变态好像还困在自己的世界里。他是个疯子，我要冷静，否则保不准他会做出什么事来。男人继续自言自语：“你不是发朋友圈想要死吗？我这不正好碎你的愿了？什么？就因为我在朋友圈里说烦死了，这人就当真以为我想死？我更加确定他就是个疯子。你挑个死法吧，是用锤子砸开你的脑袋，还是用利刃割开你的颈动脉？”我感觉到我可能逃不掉这个变态的控制，我便打算拖延时间，赌那个师傅会发现异常来救我。他看我一直发着呜呜的声音，见状扯开我嘴上的胶带：“你就是个疯子，根本不去在意别人的感受。你以为是在帮别人解脱，但你错了，你只不过是给你犯的错误想找个理由罢了。”我恶狠狠盯着那个男人，他被我彻底激怒了：“不要怕，我是来帮你解脱的。”
他抄起锤子要向我砸过来，房门被警察踢开，一把抓住他拿锤子的那只手，瞬间就地制服。原来搬家师傅刚才打电话过来。被那个男人砸手机实物处接通了，听见手机里传出打斗声，便直接报警了。后来警察找我做笔录，我才知道这个变态一直长期潜伏在我的家里，对我的生活习惯了如指掌，甚至也会偷看我手机里的内容，好像猫抓老鼠一样戏耍着我。因为这次我长久离家，满足不了他的欲望了，才对我动了杀心。经历过这一遭事情，让我有种劫后余生的感觉，我变得更热爱生活了。